chini mitaa ya mabanda ndiyo ilitarajiwa kuandikisha idadi kubwa ya visa vya corona hii ni kutokana hadi duni ya mazingira mabovu mitaani humo lakini hali hii ni tofauti haswa baada ya mitaa hiyo kushuhudia visa vichache hii ni kutokana na juhudi zilizowekwa na wenyeji kukabiliana na janga la corona katika mtaa wa Kibra jijini Nairobi akina mama wadogo yani teenage mothers wamekuwa mstari wa mbele kutengeneza barakoa sabuni na hata vieuzi kisha kusambaza kwa wenyeji bila malipo ili kusaidia kukabili virusi vya corona ambavyo vinazidi kuangam, kuangamiza dunia katika wakfu huu wa uweza ulioko mtaani Kibera na kutana na kina mama wadogo yani wakipata mafunzo jinsi ya kusaidia jamii pamoja na kujendeleza kimaisha barakoa na sabuni ambayo imekuwa ikitengenezwa hapa imekuwa ikisambazwa kwa wenyeji wa Kibera hasa wakati wa janga hili la corona there are a lot of program but me especially i have learned how to make soap happy na about sabuni tulikuwa tunatengeneza kwa sababu ya kudistribute to the people kama young mothers nilijihisi vizuri was nimeweza kusaidia community tangu kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha virusi vya corona akina mama hawa wachanga wamekuwa mstari wa mbele kutengeneza barakoa sabuni na hata vyeyuzi ili kusaidia kukabili virusi vya corona ambavyo vinazidi kuhangaisha dunia Masalin Makoha Sande ni mama watoto wawili na amepata mafunzo mbalimbali kwa miaka minane sasa. Since March we've been making 60 60 60 up to now we've been making 60. So we've made a lot of masks. I can't tell the exact number. The day we supply in the community maybe we say we may, we come here for two days we make the masks. Another one day we supply the masks. Akina mama hawa wadogo hukutana hapa kila Jumamosi na kupewa mafunzo haya ya kushona barakoa na kutengeneza sabuni. Pia hupokea mafunzo ya wekezaji ili kupata karo ya shule pamoja na fedha za mahitaji mengine. Marcelin anadokeza kuwa hali ya maskini huchangia pakubwa mimba za mapema katika mitaa ya mabanda. We give them free. They don't buy. So they really appreciate because you find someone saying hey, I didn't have the 30 shillings to to buy the mask. Mashirika mbalimbali kama vile shirika la uweza ni mojawapo ya mashirika yaliyoanzishwa na jamii hapa Kibra ili kuhamasisha wasichana pamoja na akina mama wadogo eneo hili kujikimu kimaisha mitaani. Kulingana na shirika hili la uweza zaidi ya familia 5000 na shule kumi zimenufaika na mradi huu wa ugavi wa barakoa sabuni ya yuzi na hata mitungi ya maji. B Agrippi na Watemo ni mwenyeji wa mtaa huu wa Kibra na vile vile mtaalamu wa mkufunzi wa kina mama wadogo katika shirika la uweza. Hapa anasimulia wanayoyafanya. Uh, we were closed uh, since March but uh, we had a few mothers who used to come here and used to make soaps and then we will distribute this, the soap around the community. Bimatemu anadokeza katika msimu huu wa janga la corona zaidi ya visa hamsini vya mimba za mapema vimerekodiwa katika mtaa huu wa Kibera pekee. Hali hii ikitokana na vijana wengi kutangamana hasa baada ya shule kufungwa kipindi kirefu. Hata hivyo Bimatemo anawaomba wazazi kutoa posa wasichana wao mapema baada ya kupachikwa mimba badala yake waweze kujihusisha na miradi mbalimbali kujendelesha kimaisha. Pregnancy should not mean that it is end of life. So what we try we, when they come here to Weza, we try to tell them that they can make something out of themselves irrespective of them being pregnant irrespective of them being married early. Sensa ya mwaka wa 2019 inaonyesha kuwa mtaa huu wa Kibera na takriban watu 2250 wengi wao wakiishi maisha duni hasa chini ya dola moja Amerikani au shilingi moja. Ukosefu wa maji safi na mazingira mabovu ndio changamoto kuu maeneo haya. Huduma kama hizi za ugavi wa barakoa pamoja na vyeyuzi ni afueni kubwa kwa wenyeji hapa. Mask ilikuwa ngumu kwa sababu tuko na shida ya chakula. Tuko na shida kulea watoto na watoto walipata mask na pia hata sisi watu wakubwa tulipata. 
in all sizes. Naona kama hapa kibira yes NGOs na vitu vingine zinafanya vizuri sana kwa kupeana mask free. Hiyo ni vizuri sana inafanya vizuri. Mitaa ya mabanda nchini kama vile mtaa huu wa Kibera ndio uliokusudiwa kuandikisha visa vingi vya ugonjwa wa corona lakini hata hivyo hali hiyo ni tofauti baada ya kuandikisha visa vichache ukilinganisha na jumla ya visa vilivyoripotiwa kote nchini. Takwimu kutoka Wizara ya Afya inaonyesha kuwa kwa sasa mtaa huu wa Kibera umerekodi visa 4000 ukilinganisha na visa zaidi ya 1100 ambavyo vimeripotiwa hadi sasa kote nchini. Hii ni kutokana na juhudi kama hizi za akina mama hawa wadogo kukabili janga la corona. Mara ya kwanza wakati mazo zilikuja zilikuwa zinauzwa kwa bei ya hamsini na unapata kwa nyumba maybe mko watu kama watano. Sasa ungeweza kugaramikia hamsini kila siku. Kwa serikali vitu mingi wanaongea lakini matendo haifiki kwa raia wa kawaida. Mbali na akina mama hawa wadogo kuchangia katika kupunguza uenezaji wa virusi vya corona mtaani Kibera na taifa kwa jumla. Pia umepokea taaluma mbalimbali zitakazowasaidia siku za usoni hata baada ya janga la corona kukabiliwa. Daktari John Masasabi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta na vile vile daktari katika hospitali ya Rufaa na mafunzo chuoni humo anashauri kuwa ni vyema serikali kubuni mpango maalum na kuwajumuisha akina mama wadogo na kupiga jeki maisha yao. Virusi vya corona vinasambazwa kwa urahisi pale mtu anaposhika sehemu iliyo na virusi hivyo kupiga chafya au kukohoa palipo na watu au kuzungumza kwa karibu na mtu mwingine. Aidha uwepo wa huduma kama hizi za ugavi wa maski, sabuni na hata vyeyuzi katika mitaa duni zitasaidia pakubwa